السلام علیکم ویلکم ایوری ون آئی ایم مظفر بشیر خان آج میں کلاسیکل میکینکس کا نیکسٹ لیکچر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ٹاپک ہے آج کا ہمارا لنگریج ایکوین آف موشن آف پروجیکٹائل پروجیکٹائل ایک ایسا باڈی جو فری فال موشن میں موو کرتا ہے انڈر دا فورس آف گریوٹی اس کے اوپر کوئی اور ایکسٹرنل فورس اپلائی نہیں ہوتی یہاں پہ فورس آف فرکشن کو بھی اور ایئر ریزسٹنس کو بھی کریں گے نگلیکٹ دیکھیں یہ بیسک کنسیپٹ اس کا ایف ایس سی میں فسٹ ایئر کی بک میں ہے پروجیکٹل موشن یہ ایسا باڈی ہے جو کہ ٹو ڈائمینشنل موشن میں موو کرتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ویلاسٹی کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں ایکس کمپوننٹ اور وائی کمپوننٹ ہم نے یہاں پہ لنگرینج فارمولیشن کو یوز کر کے اس کی ایکوین آف موشن ڈسکس کرنی ہے دیکھیں جب آپ پروجیکٹائل کو فرام دا پوائنٹ آف پروجیکشن اپ ورڈ تھرو کرتے ہیں اور پھر وہ باڈی انڈر دا فورس آف گریوٹی فریلی موو کرتا ہے تو پھر اس باڈی کے اوپر الانگ ایکس ایکسز کوئی فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی جب کوئی فورس ایکٹ نہیں کرتی الانگ ایکس ایکسز تو پھر الانگ ایکس ایکسز اس کی ویلاسٹی کانسٹنٹ رہتی ہے اسی وجہ سے الانگ ایکس ایکسز اس کا جو ایکسلیشن ہے دیٹ ریمین زیرو الانگ ایکس ایکسز یہ ایکسلیشن آف دا پروجیکٹائل الانگ ایکس ایکسز دیٹ ریمین زیرو یہ بھی ہم یہاں پروو کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بیسک کنسیپٹ جو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ان ایف ایس سی بٹ ہیئر ان دس ٹاپک وی ول پروو آل دیز تھنگز اکارڈنگ ٹو دا لنگرینج فارمولیشن تو دوسری چیز ہمارے پاس جو یہاں پہ فورس آف گریوٹی ہے وہ ایڈ کرتی ہے جب آپ باڈی کو اپ پر تھرو کرتے ہیں اور پھر وہ باڈی انڈر دا فورس آف گریوٹی فریلی موو کرتا ہے تو اس کے اوپر جو فورس آف گریوٹی ہے وہ اس باڈی کو ڈون ورڈ ڈائریکشن میں پل کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ایکسلیشن ہے الانگ وائی ایکسز وہ مائنس ہوتا ہے ایکول ٹو مائنس جی ہوگا اس کو بھی ہم یہاں پروو کریں گے تو لنگرینج فارمولیشن میں لنگرینج لنگرینج کیون آف موشن کو ڈیرائیو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ دو چیزیں ایک ہوتی ہے کرنٹک انرجی دوسرا پوٹینشیل انرجی موشن آف پروجیکٹائل از ٹو ڈائمینشنل موشن الانگ ایکس ایکسز الانگ وائی ایکسز کی ویلاستی کے دو کمپوننٹس ہوں گے ایک ایکس کمپوننٹ اور ایک وائی کمپوننٹ کیونکہ ہم لوگ اس کی دیکھیں یہ اس کی پوائنٹ آف پروجیکشن ہے جب اس کو آپ اپ ورڈ تھرو کریں ود ایٹ اینگل تھیٹا تو اس کی ویلاسٹی کے دو کمپوننٹس یہاں پہ ہیں ایس کمپوننٹ اور وائی کمپوننٹ اور ایس کمپوننٹ اور وائی کمپوننٹ ایٹ اینی ٹائم ایٹ ایوری پوائنٹ ہوں گے بٹ ہم نے یہاں یوز کرنی ہے لنگرینج فارمولیشن اس کے لیے کنیٹک انرجی ہوگی ٹی از ایکل ٹو ہاف ایم وی اسکیئر دیٹ از ایکل ٹو ہاف ایم ایکس ڈاٹ اسکیئر پلس وائی ڈاٹ اسکیئر یہ میں نے وی اسکیئر کی ویلو پٹ کر دی ہے ایکس ڈاٹ اسکیئر پلس وائی ڈاٹ اسکیئر ایٹ دا ویلاسٹی ہے ٹو کمپوننٹس تو ہم اس کو دو کمپوننٹس کی فارم میں لکھ رہے ہیں ایکس ڈاٹ اسکیئر پلس وائی ڈاٹ اسکیئر پوٹینشیل انرجی از ایکل ٹو وی دیٹ از ایکل ٹو ایم جی ایچ کہہ لیں اس کو اب یہ ایم جی وائی کہہ لیں یہاں پہ ہم نے ایچ از ایکل ٹو وائی کہہ دیا ہوا ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ایم جی وائی یہ دیکھیں اس کی ہائٹ کو ہم نے وائی کہہ دیا ہے ویسے مراد ہے ڈسٹینس الانگ وائی ایکسز جس کو ہائٹ کہتے ہیں تو لگرینجن فنکشن ایل از ایکل ٹو ہوتا ہے ٹی مائنس وی تو ٹی کی ویلو پٹ کر دی ہم نے ہاف ایم ایکس ڈاٹ اسکیئر پلس وائی ڈاٹ اسکیئر مائنس وی کی ویلو پٹ کر دی ایم جی وائی یہ ہمارے پاس وی کی ویلو ہے تو لنگرینجن فنکشن آ گیا دیکھیں اسٹوڈنٹس یہاں پہ دو اس کے ہیں جنرلائز کوآرڈینیٹس ایکس اور وائی اگر آپ صرف ایکس کی بات کریں گے تو پھر بھی یہ موشن کیونکہ یہ موشن ہے ٹو ڈائمینشنل موشن تو اس کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو کوآرڈینیٹس وچ آر کالڈ ہیئر جنرلائز کوآرڈینیٹس تو ہیئر ہیئر وی ہیو ٹو جنرلائز کوآرڈینیٹس ایکس اینڈ وائی اسی وجہ سے یہاں پر ہمیں دو بنانی پڑیں گی ایکوین لنگرینج جو کہیں بھی دو ہی بنیں گی جتنے ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کے یا کسی بھی پارٹیکل کے کسی بھی باڈی کے جتنے ہوتے ہیں اس کے جنرلائز کوآرڈینیٹس تو اتنے ہی ہمیں پھر لنگرینج ایکوین رائٹ ڈاؤن کرنی ہوتی ہیں پروو کرنی ہوتی ہیں دیر آر ٹو جنرلائز کوآرڈینیٹس ایکس اینڈ وائی فار پروجیکٹائل موشن سو دیر ول بی ٹو لنگرینج ایکوین آف موشن فار پروجیکٹائل تو پہلے ہم لکھیں گے ایکس ایکوین ڈی بائی ڈی ٹی پارشل ایل بائی پارشل ایکس ڈاٹ مائنس پارشل ایل بائی پارشل ایکس ایس کو ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے جنرلائز کوآرڈینیٹ تو ہم نے یہاں لکھ دیا ان ٹرمز آف ایکس اب دیکھیں پارسل ایل بی پارسل ایکس ڈاٹ اگر آپ یہاں پہ لیں گے نا تو یہ ایل ہمارے پاس یہ ہے تو یہ آ جائے گا ایم ایکس ڈاٹ تو یہ آ گیا ڈی بائی ڈی ٹی ایم ایکس ڈاٹ اور اس ایکوین میں لینگرینجین فنکشن کے اندر وائی ہے ایکس ہے ہی نہیں تو پھر ایکس کے لحاظ سے اس کا ڈیریویٹو زیرو ہوگا تو میں نے زیرو لکھ دیا ہم نے جب اس کا اگین
इज इक्वल टू जीरो एम को आप यहां से हटा भी सकते हैं क्योंकि एम जीरो नहीं होता अब मैस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नेवर जीरो तो फिर यहां पे आ जाएगा एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वेशन ऑफ देखिए ये एक्स डबल डॉट क्या है ये एक्सेलेशन है एक्सेलेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल लॉन्ग एक्स एक्सेस ए एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट दैट इज इक्वल टू जीरो इसी तरह वाई इक्वेशन डी बाई डी टी पार्सल एल बाई पार्सल वाई डॉट माइनस पार्सल एल बाई पार्सल वाई इज इक्वल टू जीरो अब यहां पे इसको आप करेंगे डिफ्रेंशियट विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट ये आ जाएगा एम एम वाई डॉट और देखें आगे है पार्सल एल बाई पार्सल वाई तो उसको हम लिखेंगे एम जी माइनस के साथ और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मेरे लिए प्लस बन जाएगा प्लस एम जी एम वाई डॉट का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ जाएगा एम वाई डबल डॉट प्लस एम जी यहां से आपने एम को कॉमन लिया उसको कैंसल आउट कर दिया तो आप लिख सकते हैं वाई डबल डॉट प्लस जी दैट इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज लिंग इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग वाई एक्सेस जिसको आप लिख सकते हैं वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी इस वाई डबल डॉट को आप ए वाई भी लिख सकते हैं एक्सेलेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्ग वाई एक्सेस तो ये आपके पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल यूजिंग लेंगरेंज फार्मूलेशन देखिए ये वही चीज़ें हमारे पास हैं ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी जो मैंने शुरू में बताया आपको कि एफ एस सी भी हम डिस्कस कर चुके हैं बट ये चीज़ें हम लोग अभी यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं बाई यूजिंग लेंगरेंज फार्मूलेशन तो दो आपके पास आ गई लेंगरेंज इक्वेन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो एंड वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी दीज आर द लेंगरेंज इक्वेन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी बहुत शुक्रिया